我初学初学佛的时候，第一次见出家人，啊，张家大师，我向他老人家请教，我说方教授把佛法介绍给我，我明白了，啊，佛法不是迷信。佛法是大学问啊！我是无国请教他，有没有方法让我们很快的就起入？他是有啊，看得破，放得下。看得破就是观，放得下就是止。他那个时候没有用止观。要用直观，我就糊涂了。我不知道什么叫直，什么叫观，还越讲越讲不清楚了。这是大师的善巧方便啊！这么一说呢，虽然我不能透彻了解，也有模糊的印象。哦，看破放下。什么叫看破呢？把事实真相。搞清楚、搞明白了，叫看破。看破之后啊，你就会放下了。放下什么呢？放下执着，放下分别，放下妄想。啊，这是大乘教里头，世尊也在提醒我们。啊，为什么？前面一句“观法如画”了，我们明白了，“观法如画”是看破，三昧常寂就是放下，啊，事实真相看到了，这个世界不但是这个世界，大乘教里面常讲的六道十法界。假的不是真的啊！所有一切现象都是幻想，了不可得了啊！那么这桩事情，一直到今天，也可以说是最近的三十年。科学家发现了，啊，也把我们的疑问呢解除了，啊，因为过去我们是信不怀疑，可是总有疑惑，啊，佛在大乘经讲的“凡所有相，皆是虚妄”，这现象明明在眼前，怎么是虚妄？啊，从前人老师啊，听话了。佛是圣人，佛绝不骗人。佛说是虚妄的，肯定就是虚妄。啊，但是我们没有看到虚妄。就像我们看电影，我们看荧幕上的画面，好像很逼真，不知道是虚妄。如果叫你去看看放映机，哦，你就晓得那是虚幻的。哦，原来放映机里面一张一张的幻灯片，不是真的。啊，是这些幻灯片快速的在移动，我们眼睛看花了，以为是真的。啊，现在的电影进步了。啊，不用胶卷了，不用幻灯片了，用数码了。啊，现在的电视，它的频率比电影的频率高太多了。电影一秒钟才二十四张啊，二十四个生灭了，我们已经被它欺骗了。
啊，现在的电视，现在数码的电影，啊，我们所用的这个光碟，速度比电影放映机快太多。啊，所以画面越来越逼真，我们看不出它的破绽。啊，科学家告诉我们，所有这些现象，物质现象也好，精神现象也好。都是意念，一个念头就好比是一张幻灯片，这一个念头起来了，现象就出来了，但是它立刻就消失了，啊，跟那个电影的道理啊非常相似，啊，你看那个电影的时候，这我们用老的，不能用现在的。镜头一打开，一张幻灯片放在这个荧幕上，啊，幻灯片照在荧幕上，一张照片，镜头关掉，换成第二张，啊，张张不一样啊，一样它就不动了，张张不一样啊，啊，那佛告诉我们，我们的念头念念不一样。绝对不会有两个念头完全相同，这不可能的事情。啊，念头的速度多快呢？释迦牟尼佛跟弥勒菩萨的对话，啊，释迦佛很有意思啊，提出一个问题：心有所念。啊，我们一般凡人心里起个念头，这个念头是多少微细念头组成的？啊，因为我们这一个念头时间很长了。啊，就说是一弹指吧，这一弹指的时间，大概也是一秒钟的。五分之一啊！我我动作慢一点，我一秒钟可以弹四次，我相信有比我弹的更快的啊！有能弹五次，要弹五次，照弥勒菩萨的讲法，那一秒钟多少个念头啊？一千六百兆，单位是兆。一千六百兆，我们老师的这个电影一秒钟二十四，啊，开就等于生，关就等于灭，生灭二十四次。我们现前这个环境是一秒钟一千六百兆次的生命，我们怎么会知道它是假？